वेलकम टू समित अल्लाह टेक्सपोर्ट चैनल में हूँ समित और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आप पी एस फोर में कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच कर पाओगे कि नहीं और कौन से हार्ड डिस्क को ये एप्लीकेबल होता है कि आप पी एस फोर में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तरह यूज इस्तेमाल कर पाओ या फिर उससे उसके अंदर कोई भी गेम इंस्टॉल कर सको या फिर सारे गेम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मूव कर सको या फिर जितना भी हो सके आप मूव कर सको वीडियो क्लिप्स वगैरह फोटो वगैरह आप मूव कर सकते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कैसा है कौन सा ड्राइव कौन सा तरीके से आपको अप्लाई करना है और कौन से हार्ड डिस्क को यानी कौन से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर कौन से इंटरनल हार्ड डिस्क को कैसे इस्तेमाल करने के बाद आप ये सब कर पाओगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं सारे डिटेल्स क्या है तो यहाँ पर मैंने प्ले स्टेशन तो चालू कर दिया है और इस टाइप का जो स्क्रीन क्वालिटी है इस पर आपको दिख जाएगा क्या क्या करना है और बदतर स्क्रीन क्वालिटी के लिए सॉरी है ये मेरा है हार्ड डिस्क जो 3.0 पॉइंट यूएसबी है यूएसबी 3.0 और उससे प्लस अगर होता है 256 फिफ्टी से ज़्यादा या फिर एट टी से कम या फिर एट टी तक हार्ड हार्ड ड्राइव सपोर्ट करें तो सेटिंग में जाके आपको डिवाइस स्टोरेज ये सब एप्लीकेशन का सिस्टम वगैरह मिलेगा तो यहाँ पर डिवाइस में जाने के बाद आपको मिलेगा यूएस बी स्टोरेज यू एस स्टोरेज में आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिल जाएगा ऐसे ही दिखेगा तो मेरा वन टी का हार्ड ड्राइव है तो यहाँ पर जाके जो सिस्टम स्टोरेज भी मैं दिख रहा हूँ एक्सटेंडेड यहाँ पर एप्लीकेशन स्पेस वगैरह सब कुछ दिया गया है ये पूरी तरीके से खाली है ये मैंने पहले टेस्ट करके रखा था आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरह का दिखेगा तो मैं फिर से इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ इसे इजिट कर दिया ये पी एस फॉर्मेट में अभी है ऐसा आएगा तो मैं इसे ई एक्स फैट में फॉर्मेट करूँगा अभी ऑप्शन बटन दबाते ही आपका जो ई एक्स फॉर्मेट शुरू हो जाएगा आपको ई एस नो नोटिफिकेशन मिलेगा आप ई एस नो करके आगे बढ़ सकते हो पी एस बी स्टोरेज में फिर से जाना पड़ेगा ये नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव लगाते हो तो इस तरीके का जो नोटिफिकेशन आता है डेल का है यू एस बी पोर्टेबल तो ये फैट में फॉर्मेट किया गया है फॉर्मेट पी एस फोर में होना चाहिए था तो स्टॉप करोगे तो ये डिवाइस निकल जाएगा यानी इजेक्ट हो जाएगा और फॉर्मेट करोगे तो एक्सटर्नेट स्टोरेज के हिसाब से इसे फॉर्मेट किया जाएगा तो ये स्टॉप है इन दोनों ऑप्शन को अवेलेबल होता है स्टॉप करने पर ये पूरी तरीके से इजेक्ट हो जाता है और अगर गेम प्ले करते हो गेम प्ले प्ले गेम प्ले के दौरान स्टॉप करे हुए तो ये गेम प्ले बंद हो सकता है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए ऐसे कह सकता है आप इस टाइप का जो एक एक्सटेंडेड हार्ड डिस्क स्टोरेज के हिसाब से फॉर्मेट करोगे तो यहाँ पर आप जल्दी से कॉपी कर पाओगे अपने जो भी गेम से वो से और इंस्टॉल गेम जो है इंटरनल हार्ड डिस्क से कॉपी कर पाओगे पी एस फोर के अंदर तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो स्क्रीनशॉट वीडियो क्लिप्स वो सब के बगैर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप्स जो है वो डायरेक्टली आपका इंटरनल स्टोरेज जो है पी एस फोर का वहीं पर सेव होता है आप अगर नेक्स्ट करोगे तो ये नहीं होगा तो नेक्स्ट करोगे तो सिर्फ आपका जो इंस्टॉलेबल एप्लीकेशन है वो सब कॉपी होने लगेगा या फिर इंस्टॉल हो जाएगा आप जब नया किसी गेम को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करके पी एस फोर के साथ इंस्टॉल करते हो तो मैं स्पाइडरमैन का डिवीडी डाला है तो उसको मैं इसके अंदर फॉर्मेट करने के बाद यानी एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से मेरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल करूँगा स्पाइडरमैन का जो डिवीडी है उसे तो ये अटैच कर लेता हूँ पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट दबा दिया तो ये फॉर्मेट मांग रहा है तो ई एस करूँगा ज़रूर एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से ई एस करना चाहते हो कि नहीं यानी फॉर्मेट करना चाहते हो कि नहीं ये जानना चाह रहा है तो ई एस करना पड़ेगा ये फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग हो रहा है ई एक्स फैक्ट जो फॉर्मेट है ये हो गया फॉर्मेट तो ये डिवाइस सेटिंग में जाके स्टोरेज सेटिंग में जाके एप्लीकेशन स्टोरेज के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा और साउंड डिवाइस साउंड और डिवाइस जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके आपको स्टॉप करना पड़ेगा आप जब विजिट करना चाहते हो इस एक्सटर्नल स्टोरेज को तो ओके कर दो कर दे सकते हो 
तो मैं जो कह रहा था पी फॉर्मेट में हो गया है अभी आपको अभी दिख जाएगा और ये अगर एक ये एक फैट में फॉर्मेट होता है तो ये पी एस फोर में रीडेबल होता है आप जब पेन ड्राइव लगाते हो या फिर कोई ऐसा ड्राइव लगाते हो वो ज़रूर ई एक्स फॉर्मेट ई एक्स फैट फॉर्मेट में होना चाहिए तो पी एस फोर उसे रीड कर पाएगा ये देखो पी एस फोर फॉर्मेट में हो गया है यू स्पेस वन फिफ्टी सिक्स के बी और नाइन हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट फोर जी बी इसका साइज हो गया है और डेल का है मैनुफैक्चर और फॉर्मेट पी एस फोर में है ये एस बी पोर्टेबल एस बी यहाँ पर मैनेज कॉन्टेंट और स्टॉप यूजिंग एक्सटेंस स्टोरेज के हिसाब से दिया गया है दोनों ऑप्शन और यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल लोकेशन जो दिया गया है एक्सटर्नल स्टोरेज को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज जो है मैंने डाल के रखा है यहाँ पर एप्लीकेशन में जाता हूँ इंटरनल स्टोरेज का यहाँ पर दिख रहा है तीन सौ का इंस्टॉलेशन डिवाइस है इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन से वो सब तो यहाँ पर जो थीम है वो देख रहा था यहाँ पर कैप्चर जो गैलरी है वो देख रहा था ये रहा कुछ कैप्चर ये सब अपने स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस उसी में रहेगा उसी में सेव होगा ये कॉपी कर सकता है यूएसबी पर पर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पर कभी नहीं तो मैं ट्राई करके देखता हूँ दिखा देता हूँ ये इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो वन एम का है वन पॉइंट का और यहाँ पर 20 तारीख को किया गया है डिटेल्स दिया गया है इसका तो मैं इसे कॉपी करूंगा यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पर जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है अभी तो ये कैन नॉट कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस एक्चुअली ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी डिवाइस अभी तो नहीं रहा इसके लिए ये कॉपी नहीं कर सकता आप अगर पेनड्राइव लगा के उसे ये फॉर्मेट में फॉर्मेट करके अगर इंटर करते हो तो जरूर ये कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पर यू एस स्टोरेज डिवाइस का मामला खत्म हुआ यहाँ पर जो स्टोरेज ऑप्शन में जाना पड़ेगा सेटिंग में जैसे कहा तो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल लोकेशन दिया गया है इस तरह स्टोरेज डिवाइस को दिया गया है यहाँ पर मैं अगर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हुए अभी इसे डाल के यानी कनेक्ट करके तो यहाँ पर ही इंस्टॉल होगा जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हुआ आप डायरेक्टली जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है वहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके कॉपी करके अपने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाल सकते हो यानी कॉपी कर सकते हो बहुत टाइम लगता है पर बहुत ज़्यादा साइज है उसके लिए टाइम लगती है यहाँ पर बहुत सारे गेम्स वगैरह मैंने इंस्टॉल करके रखा है होप आपको ये जानकारी मिल चुका होगा मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको जब कॉपी होगा कैसे कॉपी होगा इंस्टॉल ये जो डी वी डी रहा स्पाइडरमैन का डी मैंने डाल दिया है अभी स्पाइडरमैन मैंने खरीदा इसका अनबॉक्सिंग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो उससे पहले सब्सक्राइब कर लो मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूँ दो दिन के एक दिन बाद यानी दो हफ्ते में तीन वीडियो तो होता ही रहता है और चार भी हो जाता है कभी कभी तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को दबा लो कभी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तौर पर मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका तो यहाँ पर स्पाइडरमैन आ चुका है और डाउनलोड स्टार्ट हो गया है तो इसका ऑरिजिनल डाउनलोड साइज है फोर्टी तो मेरा इंटरनेट काफ़ी हद तक फास्ट है इसके लिए काम बन जाएगा पर कोशिश करूंगा कि उससे पहले बन जाए तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं ये इस तरह से कॉपिंग हो रहा है एप्लीकेशन जो कि मेरे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पर हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करके रेडी करके रखा है वन टी का जो है उसे रेडी करके रखा है और थ्री पॉइंट जीरो होना ही चाहिए आपका अगर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल करने वाले हो पी के साथ तो आपको ज़रूरी है कि टू फिफ्टी से ज़्यादा और एट से कम हो एट टी से वन एट पॉइंट वन टी भी हो जाए तो वो काम नहीं करने वाला तो आपको ज़रूर ये चीज़ नोटिस करके रखना है तो ये फिलहाल के लिए डाउनलोड होगा और ये ऑलरेडी कॉपी भी होगा जो ये तो कॉपी हो रहा है जो डाउन जब डाउनलोड होगा तब जाके आपको दिख जाएगा कि जो गेम इंस्टोलेशन फाइव के साथ एक्सट्रा डाउनलोड भी हो रहा है वो सब भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पर हो रहा है और ज़्यादातर मैं ना मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि मैंने जब नॉर्मल डाउनलोड किया पी एस फोर का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस पे उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा था टिक्स जो इंस्टॉलेशन टाइम है बहुत ही ज़्यादा लगता है यहाँ पे डाउनलोड जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा लगता है तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर इंटरनल स्टोरेज पे इंस्टॉल करें तो बहुत ही ज़्यादा 
टाइम नहीं लगने वाला है यानी कम्पेयर टू द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो ये मैंने स्पाइडरमैन को इंस्टॉल करके और डाउनलोड करने से पहले ओपन कर लिया है और ये रहा मैं हाथ ही ले रहा हूँ मेरे हाथ में जॉयस्टिक है और यहाँ पर स्पाइडरमैन का स्टाइल ही अलग है तो मैंने स्पाइडरमैन यानी गेम को लॉन्च कर दिया है तो ऐसे ही आप गेम खेल सकते हो और गेम चलते वक्त कभी भी डिस्कनेक्ट मत करना है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को तो आपका गेम करप्ट हो जाएगा या फिर नहीं चलने वाला है आपको फिर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंटर करके डिस्क से एंटर करके गेम खेलना है और डिस्क जरूर एंटर करना पड़ेगा जैसे कि आप सभी को पता है पी एस में डिस्क के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता तो वो आपको ये वीडियो अच्छा लगे नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात होगा नया टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो पर जो टॉपिक आ गया स्पाइडर मैन किसी गेम का अनबॉक्सिंग वीडियो उसका रिव्यू भी मिल जाएगा आज के लिए इतना ही गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो डोंट फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोट फॉर टू बाई लगा क्योंकि मैं रोजाना टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ और वो सब आपको देख लेना चाहिए यूट्यूब में आते ही पहले तो गुड बाय एंड जय हिंद